que se van para la casa hoy y mañana mismo vamos a hablar para la casa, para, para escuela. Ya. Ya. Hola amigos, bienvenidos a otro video más aquí del canal de Marcos Gutiérrez. Pues estamos aquí en la clínica con Doña Maura. Doña Maura, ¿verdad? Y uh -huh. su esposo, Don Martín, que realmente ahorita ya lleva que usted como tres días de no ir a la casa sí, ya sí, va a estarla cuidando aquí pues como pueden ver ya doña Maura ahorita ya ya se siente un poquito mejor doña Maura sí, para ella, gracias a Dios pues, sí. ya, ya puedo hablar un poquito más fuerte porque pues, usted me vio ese día sí, no tenía ese, ese ambiente de hablar porque yo sentía que me ahogaba y ahorita, gracias a Dios, sí, ya, ya puedo hablar un poquito más. Y ya estaba comentando que le estaba dando hambre también, va. Sí, ya me estaba dando hambre. Gracias a Dios, amigos, como pueden ver, aquí está doña Maura también, ¿verdad? Que bendito sea Dios, ya ella ya ha recibido un poquito de su sanidad, ¿verdad? Pero falta bastante todavía, ¿verdad? Porque es procedimiento grande, va, don Martín. Va que sí, está muy ya empeorada, va. Ahorita dijo usted que, que al sacarla de aquí, o se quedaba cuántos días más, dijo. Cinco días más. Cinco días. Cinco días más, como supuestamente que solo aquí yo que mi mamá me estará. Inyectando. Inyectando sí. estar aquí. Pero como me dijeron a la doctora de aquí, no puedo voy a otro hospital, pero que se llama más emergencia. Pues eso era lo que yo les estaba comentando. Que... Y eso es lo que hablamos con Maico ayer y me dijo que sí. Yo mismo lo voy a ir a, a dejar hasta allá es cumple. Sí, pues. Eso es lo que tengo pena. Sí. Si es usted quiere hacer la operación, siento que me dijo que, que la operación es, es necesaria. Es necesaria hacerla. Aunque yo no quería decir entre mí. Solo así, pero no. Yo tengo la regla que le dije. Uh -huh. y, y las piedras ¿ves? y esa es la que tengo cada vez que yo no sé si me, me incomoda no sé cómo explicarlo Ajá. y dice que es la misma pen... esa misma es el líquido mil me cae lo que todo es por dentro y es lo que me hace lastimar como no está sacada la suciedad que yo tengo que morir. Nosotros estuvimos viendo un caso así de usted también, ¿sabe dónde fue? En Carrizales. Ah, sí. A la muchacha le dejaron una sonda aquí metida en el estómago y que le saliera el agua chuca, como usted dice. Que ya no le caerá dentro de los instantinos, no que ya la bolsa. Pues es lo que está hablando de veces. Uh -huh. Tengo que decir, esa misma cosa María. Uh -huh. que Sí, es cierto. Ah, está detenido, dice que lo tengo por dentro. Y por eso es necesario, me urge la operación. Y la operación aquí sale carísima. Ay, estamos hablando ayer con Michael. Michael, ¿qué voy a hacer? Yo no lo voy a decir, lo voy a desprimir a usted y si no tiene cómo. Sí, es? hombre, la verdad Ajá, que... Es lo que yo digo. También yo dije, digo yo, bueno. Tiene carna, tiene dinero, pero no sé la situación, cómo está pasando usted conmigo. Sí, hombre. Sí, cierto, no se muestra, cierto. Yo no sé, yo no lo puedo desprimir, o sea, la cuas. Pero si no tiene cómo. Sí, hombre. Y hablamos ayer que, ¿qué? Dijeron al doctor, no. Ustedes no, no tienen esa capacidad de pagar ese todo dinero. Mejor, igual, y no le dan las cuentas, por favor. Pero sí, ahí en Escuintla sí le hacen sí, esa operación. Sí, sí, sí porque como, como le estaba comentando yo, va de ese, de ese caso que tuvimos nosotros, don Martín, fíjese que sí, ahí en Escuintla parece que fue que le... Sí. Son piedrecitas de no sé qué que le sacan a uno de adentro. Sí, no me corran, pero tal vez un poco Un poco más. menos, Ajá, menos. La operación ya sale menos, el precio. Si 
luego lo voy a ir a dejar en los hospitales. Igual se dan cuenta que Michael siempre manda que uno esté al pendiente de ustedes, va, porque no es nada fácil. Sí. Ahorita mira en la mañana, pues nomás llegamos, me dijo él, ahí te vas a ver a doña Maura y a don Martín, me dijo, y a pedir el total, ¿verdad? El total de los gastos de aquí ya va, va Sarita, yo sí. creo que ya se los mandó a usted, Michael. Ya, sí, ya. pues. Michael me mandó ya lo, no sé dónde está, pero sí mira muy eh, total este igual eh, si quieres poner el audio en el video no, no pasa nada este en total pues se ha gastado 15200 mil que sales verdad eso pues incluye las dos noches pues del sanatorio más eh, lo que se le fue a hacer allá a la capital verdad sí. incluye lo que es el viaje y los cinco mil pues que se ha gastado verdad del examen que le fueron a hacer a la capital y llevamos recaudado la cantidad de 8,525 quetzales hasta el momento que se está grabando este video, ¿verdad? O que hasta el momento que yo le estoy mandando este audio. Y pues falta por recaudar 6,675 quetzales. Esto es lo que falta por, por recaudar, ¿verdad? 6,675 quetzales. Más o menos en dólares sería como 880 dólares, por ahí va más o menos, ¿verdad? por ahí va el aproximado en dólares, ¿verdad? Eh, del gasto que pues todavía se tiene que recaudar. Listo. Bueno amigos, como pueden ver, ¿verdad? Gracias por el apoyo que nos han brindado, ¿verdad? Al, al grupo de nosotros, de Michael Gutiérrez, ¿verdad? Y esperamos que si hay personas de buen corazón que quieran seguir apoyando el caso de doña Maura Colac, pues desde ya antemano se les agradece de corazón, ¿verdad? Que es para una gran necesidad de que se está utilizando el dinero, ¿va, Sí, pues la verdad que hay las personas pues, que quieran apoyar a ella, pues que se comuniquen con, con Michael, porque Michael pues es un, una gran persona que siempre, nos, que siempre lo ha apoyado y ya está pendiente de ella. Y si hay algunas personas que quieren apoyarla, pues que sea un granito de arena uh -huh. pues que, que manden, que sé que uno no se lo va, no se va a pagar, pero el día que está arriba se lo va a multiplicar al todo. Esperamos sus apoyos al público también. Porque en verdad que después es, como dicen muchas personas que, que nosotros apoyemos a las personas que no necesitan, entonces eso estamos haciendo. Eso estamos haciendo, sí. pues como decían que ya no querían chisme ni nada, claro. ¿verdad? Entonces... Esperamos en Dios, ¿verdad? Que sí, les toque las puertas de sus corazones, ¿verdad? Y que aporten, como dice Sarita, van que sea un granito de arena ahí para ir solventando lo que son los gastos de Doña Maura, ¿verdad? Sí, es cierto, porque como uno dice, tal vez uno no lo hace por ellos, por los niños, porque ellos se quedan es cierto. chiquito, pero uno tiene que estar bien, no tiene que estar pendiente, así como eran. Pues se los dejó así pues, en sus casas y no sé qué se los está mirando. Sí, ya tres días de que Ajá. ella no los mira, ni don Martín, ¿verdad? Ya sí. Los niños ya me imagino que han de estar preguntando por o sea, ellos. Ay, pues. Ya le llamaron de Dios, está ¿verdad? llorando el niño, el más pequeñito, hay uno que está el más pequeñito, está llorando, está todas las noches. Y empezó a llorar, ya no le dije, mejor vayan para casa hoy. Ya de mañana, pues salimos a buena mañana para escuchar el Dios, ¿no? Sí, pues. No dejar mucho tiempo. No puede no dejar mucho tiempo. Pero la suegra me dice que no me lo rajaran, que no sé qué, que no sé cuándo. No es cierto, le digo yo, a la suegra dice así, pero lastimosamente el dolor no lo tiene ella. No que lo, lo tiene, tiene ella, ella pues. Entonces, yo no quiero que ella se muere, yo lo quiero ver con vida, o así con vida, y para que. Termine de criar los niños, Termine ¿verdad? Porque. Son cuatro niños sí. pequeños que todavía los lo tenemos, pues. Y legalmente, así como ella, como lo ama, lo aprecia a sus hijos. Pues, sí, es no cierto. Sé cuánto no lo siguen de una madre, ¿verdad? Porque sí, a mi madre. Tienen que... razón, no sé si ya se dieron cuenta en usted eh, lo que es el día de la madre, qué cosa no lo se le Sí, es mamá, cierto. Porque la aprecia de una madre es grande. Es grandísimo. Entonces, de veras, yo, me, yo cuánto no les, les agradezco mucho, como estamos hablando, con ese poquito de arena, que alguien tenga ese buen corazón que les nace y que sea Dios que le multiplica. Uh -huh. Es 
esa rica bendición no lo pago yo, lo pago aquí el que está. Todo, la vida, le tenemos la vida es a Dios. Sí. No, yo, yo no puedo pagar, soy humano, pero el que me va a recompensar va a ser Dios. Va a ser sí. bendecido sus hijos, sus trabajos. Todo, su familia, todo. ¿verdad? Tal como ustedes también que nos apoyen, todo, todo, ¿verdad? Yo lo que quiero ver es la sanidad de ella. Ese es lo que yo quiero, que ella que sí, que ya que tocamos el primer punto y que Dios los bendiga a aquellos que ya me apoyaron, que Dios derrame la bendición sobre su vida. Y, y esperamos. Que explica todo, en ese motivo, pues, Dios quiera, pues, a las 12 le van a dar su salida, vamos a casa, de la casa mañana, pues, salimos para el cuinto. Sí, pues. Uh -huh. Para que le hagan el resto de lo que le pase todavía. Doña Maura, ¿hay algunas palabras que quiere decirle usted al, al público, verdad? Pues, por lo que yo digo, ah, es que me quiere ayudar, me digo, Sara un poquito va, porque mm. nada es como son. La situación que estoy pasando es duro, ¿vale? también es duro. Y no puedo dar a mis hijos. Ya se les agradece, ¿verdad? Las personas que ya aportaron su granito Ay, de arena, sí, ¿verdad? Sí, sí, ajá, que escuché de un maestro que ya me apoyaron una parte, la persona sí, también. Um, y gracias también, ¿verdad? Ya ya se siente uno alegre, ¿verdad? Ya ajá. con ánimo el, las personas y el público que sí lo apoyan y lo aprecian a uno, van a llamar. Así es. Y sí, que Dios les bendiga, Pagar. Yo sé que Dios los va a recompensar mucho, ¿no? Sí, es cierto, mi amado. Bendiga su familia, sus trabajos, que no les hace falta. Sí, hombre. Todo eso es el dinero. Lo que yo digo, Raya. La verdad, amigo, nosotros, como pueden ver, ¿verdad? Es la tristeza que siente doña Maura, ¿verdad? Por sus niños, ¿verdad? Y esperemos en Dios, va Confiamos siempre en Dios y... Y que sí, las personas van a optar por seguir ayudando, ¿verdad? Y desde ya se les agradece de, de mucho corazón, ¿verdad? Y que Dios les derrame muchas bendiciones. Bueno, amigos, nosotros vamos a dejar este video por acá. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima y bendiciones.